：“为什么？你这个正主都来了，他这个冒牌货还舔着个脸留在这里干什么？”接上集，苏灿得知陆有庆带杨雅丽来桃花村。那天我们跟着周爷爷去医院的时候，碰到那个坏阿姨，她现在住到我奶家去了。我奶还让二大爷放了鞭炮呢，好多人都去看了。说那个坏阿姨才是我爸的新媳妇，要做我们的新妈妈。苏阿姨，我不让你走。陆文浩的话把陆文渊和陆小田也都弄得紧张了，直勾勾看着苏灿。阿姨怎么会走呢？阿姨还要把你们养大成人，看着你们长大呢。阿姨要给你们做好吃的，教你们学知识。阿姨永远都不会离开这个家。苏阿姨，这可是你说的哦。当然，阿姨说到做到，以后别人的话不要轻易相信，要回来亲自吻阿姨，记住了吗？得，我记住了。旁边的陆文渊看着苏灿没说话，突然就朝着大门口跑去。甜甜去看看大哥二哥干什么去了，要是有什么事就回来告诉我。好的，胖胖阿姨。大男婶子们，这位才是我们家真正的三嫂，就是因为她太善良，所以才会让那个苏灿假装成了我三哥的媳妇，跑来了咱们桃花村。以后还得请大家多多帮忙。把那个冒牌货赶出咱们桃花村，我就说嘛，人家展东那么好的小伙子，怎么可能看上一个大胖子？你们看看他胖的，走起路来跟我家养的鸭子似的。如果他真是个冒牌货，那确实太不地道了。各位叔叔婶子们，其实不瞒你们说，那个苏灿是我的姐姐，她是偷了家里的三百块钱跑过来的。我爸妈全都不知道这个情况。我之前跟展东订了婚，他把彩礼都准备好了。没想到被我这个胖姐姐给钻了空子。如果她来到桃花村有对不住你们的地方，我替她向你们道歉了。哎呀，我看这孩子不错，那个苏灿一看就是心眼太多了。我们还寻思他怎么这么有钱，原来都是偷的呀。咱们桃花村可不能留下这种人，败坏了我们村的名声。确实，这孩子长得也好看，估计是被自己那个姐姐给坑了。七婶子、二大娘，你们几个进来坐坐呗，吃吃瓜。你们先回去歇歇吧，吃完饭我们来玩。哎呦，三媳妇，我们盼星星盼月亮，你可来了！老三媳妇长得可真好看，我们家战东找了你这个媳妇，那真是我们老陆家的福气，不像那个大胖子，又丑又胖，心还黑，就知道欺负我们老陆家。杨雅丽看着陆大强、陆二强，连忙拿出大白兔奶糖给他们、哦。你们两个拿了糖吃，怎么不叫三婶呢？三婶好。大囊，不瞒你们说，她其实是我妈收养的一个女儿。小时候看着她可怜才领回家的，谁知道这些年给养瞎了。哟，我第一个黄天老奶奶，我就说嘛，那个姓苏的看着就不是什么好人。你看看他来到我们桃花村那个嚣张呀，老三媳妇，你是不知道呀，他一进我们老陆家的门就砸坏了我一个水缸呀。我的天哪，你们就任由那个死胖子撒泼吗？他可是有个县城公安局的书，动不动就要关我们进监狱，说要把我们陆家的人抓起来。对了，三弟媳，我倒是想问问，他说县公安局局长是他叔，这事是真的吗？我们就是跟方局长住在同一个家属院里，平常认识而已。不过现在可能多了层关系，你们肯定想不到，县公安局的方局长和战东哥是很好的战友。哦、我就说嘛，他怎么可能认识县公安局的局长？原来就是认识呀、啊，现在也只是沾了老三的光。娘。咱可不能再让他待在老三家了，我现在就去找他算账。二哥，你急什么？先听我三嫂把话说完，不行吗？我这不是窝了一肚子的气吗？这几天我在村里都抬不起头来了。你二哥这么些年在桃花村，什么时候受过这种窝囊气？我听说今天他去赶幸福集买了二十斤肉，还有好多东西。我三兄弟的钱到了他手里，那是胡花六花呀。这样过日子，早晚不是把老三给坑死了？哼，应该是他拿了老三这个嫉妒的津贴。两三百块钱呢，要不然你看他盖房子能有那么多钱？这个熊娘们就是来祸害我们老陆家的。苏灿回到桃花村后的一举一动，老陆家的人全都一清二楚的。听着老陆家的人对苏灿的讨伐，杨雅丽心中又燃起了希望。<笑>看这个样子，只要抓住了老陆家的心，这事就成了一大半。大囊，刚才说到那个县公安局方局长，现在我们还不能把苏灿从桃花村直接赶出去。为什么？你这个正主都来了。他这个冒牌货还舔着个脸留在这里干什么？因为当初是苏灿把战东哥送到县医院去的，所以他现在只认苏灿是他的妻子。在县医院的时候，应该还把这件事告诉了方局长。如果我们把苏灿直接赶出桃花村，那反而对我们不利。这话一出，老陆家的人沉默了一下。当初我们也不是不想送老三去医院的，那时候老两车都找好了的。
，要送老三去县医院。当着这个三媳妇的面，他自然不会说老陆家的人没有送老三去医院。陆庆生心里一清二楚，但还是跟着点头。嗯、这个蔬菜就是捡了个漏，我们全都准备好了，结果让他把瓜给摘了。三嫂，现在你来了，我们家总算是看到了希望。这个蔬菜现在拿着我三哥的钱，胡花六花，还在村子里造谣我们老陆家的形象。现在三弟媳妇来了，咱们说什么也得想个办法，把这个苏灿给赶出去，而且还不能让三兄弟对咱们起意见。对，就是这个意思。娘，我和三嫂还饿着呢，咱们先吃饭吧，边吃边聊。还有三嫂的住处，二嫂带她看一下。对对对，老二家的先带老三媳妇去东屋看看。把东西全都放好了。这两天家里肯定来的人多，这人多眼杂的，有些人手贱的很，可不能让人给偷了东西。陆老太太一发话，赵梅香便带着杨雅丽去了东厢房。陆庆生和二哥陆洪武把杨雅丽带来的东西全都拿进屋。杨雅丽再次拿出东西给了陆家人：四斤点心、白砂糖、水果糖、两罐麦乳精、大前门二十盒、四块的确凉布，还有白酒四瓶等。这么多东西拿出来，看得陆老太太乐得合不拢嘴。陆洪武和赵梅香也高兴不已。要知道，现在就他们一家跟老两口住在一起，这些东西自然他们分到的最多了。弟媳妇，你放心，只要有你二哥二嫂在，那个苏胖子他闲不了什么大浪。对对对，你和二兄弟的事包在我们身上。那陆文渊和陆文浩在外面呢？这是看咱家也有好吃的尝过来了。老二家的，再给孩子们两块糖，出去好好馋馋他们。大能，二嫂，我觉得咱们现在应该先把三个孩子争取过来。要是三个孩子都向着我们，那苏灿走的可能性会更大一些。三嫂说的对，咱们现在得先把孩子给拉到咱们这边，这样事情才好办。三个赔钱货，都不是老陆家的种，还要吃老陆家的，用老陆家的。娘，等我三个三嫂的事解决了，三嫂跟着三哥去部队，三个孩子还不是留在桃花村吗？陆庆生这话言外之意很清楚。等陆占东带着杨雅丽去部队，这三个孩子还得依靠他们老陆家。到时候搓圆捏扁，还不是他们自己说了算？那让他们进来吧，先便宜便宜他们那张嘴。